porque el corazón de Dios está donde están los perdidos. Muchos de ustedes están de pie hoy, porque tienen que tomar decisiones. Yo quiero bendecirte. Y mi deseo es que no te equivoques. Algunas decisiones son de plata. Y preguntes en estos momentos, Señor, tengo base para meterme en este asunto de tanto dinero. O quizás ya decidió mal y su dinero está implicado ahora y quizás lo va a perder. Quizás está en una decisión amorosa, en una relación amorosa. Y usted sabe que esa relación amorosa no ha sido fundamentada en la palabra de Dios. Y que usted no está creciendo por esa relación. Allí donde usted está. Diga el Señor, me perdones. Tomo mi vida ahora y la pongo en tus manos para confiar plenamente en ti. Señor, te voy a permitir a ti actuar en favor mío. Para que el enemigo quede avergonzado y los demás vean tu justicia en mí. Perdona mi osadía. Perdóname que no te he tenido en cuenta para mis decisiones. Abandono mis caprichos, mis pasiones humanas. Y te ruego que hagas un milagro en la decisión que tengo que tomar. Señor, interviene en mi vida. Interviene en este cambio o esta decisión. Muéstrame en tu palabra. ¿Cómo puedo apoyar la decisión que voy a tomar? Muéstrame, oh Dios. Señor, si esta decisión que voy a tomar no es de bendición espiritual para mi vida, para mi familia, no me dejes tomarla. Si no bendice a tu reino, la iglesia, tampoco la quiero tomar, oh Dios. Quiero que los demás vean que soy justo, que te amo y que soy obediente, que soy sumiso a ti. Y que te obedezco aunque la carne me impulse a tomar la decisión equivocada. Voy a resistir estos impulsos. Voy a ser obediente a ti, oh Dios, porque te amo. Y quiero hacer tu voluntad. Perdóname, Señor. Y te ruego que me ayude. Salgo de aquí confiando. De que cuento con la ayuda de tu Santo Espíritu. Para que me guíe a toda verdad. Sé que no me voy a equivocar. Porque cuento con el que ha estado en el futuro. Y ha visto los resultados de mi decisión. Y Él no va a permitir que yo tome la decisión equivocada o que haga un cambio en mi vida que me va a estancar espiritualmente y que no va a ser de bendición para tu reino. Te amo, Señor. Gracias. De nuevo, el aplauso al Señor. Confíen, Señor.